শরে মুসলমান তোরা পড়লি না কোরআন সাল্লাম <coughs> 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 সাল্লাম <coughs> সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমি আজকে যে আয়াত খানা পাঠ করেছি সেটা হচ্ছে সুরা জারিয়াত সম্পর্কে যে পনেরো সাবান অর্থাৎ চোদ্দ সাবানের দিবাগত রাত্রি আমরা বিশাল বড় বড় বেদাত করে থাকি সেদিন আমরা বিদাত করে থাকি এই বেদাত এবং পনেরোয় সাবান সম্পর্কে আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ দুটি কথা বলবো বলে উপস্থাপন করব বলে মনে করেছি তো সেটা আমরা ভালো ইবাদত বলে মনে করি এবং ইবাদতের নিয়তে আমরা কাজ করি প্রথমে আমাদেরকে বেদাত শব্দটার মানে শুনতে হবে বেদাত মানে হল নতুন কিছু করা আমলের নিয়তে নতুন কিছু করা ইবাদত মনে করে দিনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা একেই বলে বেদাত এখন আপনি বলবেন মলানা আপনি বেদাত বলছেন আপনি মোবাইল ব্যবহার করেন কেন মোবাইল তো আপনার কাছে বেদাত হতে পারে আপনি গাড়ি চলেন কেন গাড়ি তো বেদাত হবে যেহেতু আল্লাহ রসুল গাড়িতে চড়েননি আপনি প্লেনে করে কেন যান প্লেনে তো আল্লাহ রসুল চড়েননি তাহলে প্লেনে চড়াটা অবশ্যই বেদাত হবে এটা আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে বা অনেকেই বলছেন তো আমরা বা যে কেউ হোক না কেন যখন আমরা মোবাইল চালাই মোবাইল ব্যবহার করি তখন আমরা মোবাইলটা ইবাদতের নিয়তে কিংবা নেগি পাব এই উদ্দেশ্য নিয়ে মোবাইল চালাই কাজে এটা বেদাত হবে না আমরা যখন প্লেনে চড়ি তখন আমরা ইবাদতে মনে করে নেগি পাব মনে করে আমরা প্লেনে চড়ি না অতএব এটা বেদাত হবে না যাই হোক কথা না বাড়িয়ে আজকে আমি পনেরোয় সাবান সম্পর্কে একটু কথা বলি পনেরোয় সাবান সম্পর্কে আমি পাঁচ খানা বিষয় বলব এবং প্রত্যেকটা দলিল ভিত্তিক বলার চেষ্টা করব ইনসা আল্লাহ প্রথম বিষয় হচ্ছে কোন রাত বা দিনকে নির্দিষ্ট করে ইবাদত করা ঠিক নয় কোন রাত বা দিনকে নির্দিষ্ট করে যে ও দিনেই আমি রোজা রাখব ওই দিনেই আমি নামাজ পড়ব ওই দিনেই উমুক ইবাদতটা করব এই রকম করা চলবে না এটা আল্লাহর নবী কিংবা আল্লাহ হুকুম দেননি যেহেতু করা যাবে না কেমন দেননি এই দলিলটা দিচ্ছি প্রথমে সুরা চারিয়া সুরা নম্বর একান্ন আয়াত নম্বর ছাপ্পান্ন এটি বলছি আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন আমি মানুষ এবং জিনকে আমার ইবাদত 
করার জন্য সৃষ্টি করেছি আমার উপাসনা করার জন্য সৃষ্টি করেছি তবে যে ইবাদতটা হবে যে ইবাদতটা আমরা করব যে ইবাদতটা আমরা গাল্লার কাছে করব সেই ইবাদতটা আমাদের রাসুলের জীবনের সাথে মিলাতে হবে হাদিসের সাথে মিলাতে হবে কোরআনের সাথে মিলাতে হবে যদি আমাদের কোরআনের সাথে সে হাদিসটা মিলে যায় সে আমলটা মিলে যায় তবে আমরা সেই রকম ইবাদত করব আল্লাহ যেহেতু ইবাদত করতে বলেছেন আর আল্লাহ এখানে ইবাদত করতে বলেছেন কোন দিনকে খাস করে দেননি যে রে বান্দারা রে জিনের দলেরা রে মানুষের দলেরা তোমরা শোনো তোমরা ওই দিনটাকে ইবাদত করবে ওই দিনটাতে নামাজ পড়বে ওই দিনটাতে রোজা রাখবে এই রকম কোন খাস করে দেননি এবার যদি আমরা সহি মুসলিম শরীফের এক হাজার নম্বর হাদিসটিতে খেয়াল করি তাহলে আমরা অবশ্যই জানতে পারব যে আল্লাহ তাবার তালা আমাদের জন্য কোনো দিনকে নির্দিষ্ট করে ইবাদত করতে বলেননি হাদিসটা কি আল্লাহ নামে বলছেন কোনো ব্যক্তি যদি মনে করে যে আমি বৃহস্পতিবারের দিন দিবাগত রাত্রে ইবাদত করব আমি বৃহস্পতিবারের দিন দিবাগত রাত্রে ইবাদত করব কিংবা শুক্রবারের দিন আমি রোজা রাখব তাল্লা তাবার তালার রাবি জুমার দিনকেই নির্দিষ্ট করে এখানে বলছেন কেন বলছেন যে দিনের মধ্যে যদি সর্ব উৎকৃষ্ট দিন হয় দিনেদের সরদার হয় যে দিনটাকে বলা হয়েছে শুক্রবার অর্থাৎ জুমার দিন এই জুমার দিন সম্পর্কে আল্লাহর দাবি এখানে খাস করে বলছেন যে আমার উম্মতেরা তোমরা জুমার দিনকে ইবাদত করার জন্য খাস করে নিও না তোমরা জুমার দিন রাতকে জুমার দিন রাতে ইবাদত করার জন্য খাস করে নিও না আর জুমার দিন কেম করবে এটা তোমরা মনে করে নিও না এটা করা যাবে না नकल रोजा रखे नकल रोजा गो रे गा गल मध्यखने शुक्रवार चले सम्पर्क निर्दिष्ट
এটা তাহাজ্জুদ নামাজ তারাবি বলে কোনো শব্দ নেই রমজান মাসে আমরা পড়ি যার জন্য তারাবি নাম রেখেছি আমরা এটা আমাদের বানাবার না যাই হোক এই আমলটা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম তার তেষট্টি বছর কিংবা বাষট্টি বছরের জিন্দাগিতে করেছিলেন এজন্য আয়সা বলছেন আল্লাহর নামী গো আপনার আগের এবং পাঁচের যতগুলো গুণা সমস্ত গুণাগুলোকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন অথচ আপনি রাত্রি জেগে জেগে এত কষ্ট করে কেন ইবাদত করছেন বিশ্বনবী এই প্রশ্নটা শোনার পরে এই কথাটা আয়সার মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে বিশ্বনবী বলছেন আয়সারে তুমি শুনে নাও আমি কি আল্লাহর সুক্রিয়া জ্ঞাপনকারী বান্দা হব না আমি কি আল্লাহর প্রশংসাকারী বান্দা হব না আমি কি আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দা হব না এই কথা আল্লাহর নামে যেন পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন আয়সাকে আয়সারে তুমি শোনো আমি কোন একদিন নির্দিষ্ট করে ইবাদত করি না আমি প্রতিদিন এই জন্য ইবাদত করি যে আল্লাহ আমার উপরে যেন রাজি এবং খুশি হয়ে যায় এই নিয়তে আমি তোমার ইবাদত করি তাই সব বলছেন লম্বা ক্যাম্প করতে পা গুলো ফুলে যেত মনে হচ্ছিল পা ফেটে রক্ত বেরিয়ে যাবে তবে আল্লাহর নামীর আগের পিছনের সমস্ত গুণাগুলোকে মাফ করে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি রাত্রি জেগে 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 প্রতি রাত্রে ইবাদত করতেন আল্লাহকে ডাকতেন কেন তিনি তো একদিন আমল করতে পারতেন কিন্তু করেননি কেন তো পরিষ্কার আমরা এ হাদিস দ্বারা জানতে পারলাম যে কোনো দিনকে নির্দিষ্ট করে আমরা আমল করতে পারব না আমরা নির্দিষ্ট বানিয়ে নিয়েছি যে পনেরোই সাবান অর্থাৎ চোদ্দই সাবান দিবাগত রাত্রে আমরা কি করি একশো রাকাত নামাজ পড়ি সেটা সিস্টেম কি প্রত্যেক সুরা ফাতেহার পরে দশ বার করে আমরা সুরা তুলে ইখলাস পাঠ করি এটা বেদাহাতি নামাজ এটা চলবে না একশো রাখাত নামাজ পড়ে এবং তারপরের দিন রোজা রাখে এই জন্য হায়দ্রাতে জাবের রাজি আল্লাহ হাদিসটি রেওয়াত করেছেন মুসলিম শরীফে হাদিস নম্বর আটশো সাতষট্টি জাবের বলছেন সমস্ত প্রশংসার পর সমস্ত হামদ সানার পরে যে সব চাইতে যদি ভালো কোনো গ্রন্থ থেকে থাকে পৃথিবীতে সব চাইতে ভালো কিতাব যদি থেকে থাকে সেই কোরআনের পরে কোনো কিতাব হতে পারে না পৃথিবীতে সব চাইতে ভালো কিতাব সব চাইতে ভালো ধর্ম ধর্ম গ্রন্থ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব কোরআন আর সব চাইতে ভালো তরিকা জীবন চালানোর জন্য জীবনকে বাস্তবায়ন করার জন্য সব চাইতে ভালো সিস্টেম হচ্ছে মুহম্মদি তরিকা মোহাম্মদের জীবনকে যে ফলো করতে পেরেছে সে সাকসেস হয়ে গেছে তার জীবনকে সে কামিয়াবির জীবন তৈরি করে নিতে পেরেছে আজকে আমরা ধর্মের মধ্যে গোড়ামি সৃষ্টি করি এরকম নতুন ইবাদত সৃষ্টি করি এগুলো পরিষ্কার বিদা যেহেতু আল্লাহ নামের ভাষা জাবের বলছেন যে কুল্ল বিদা দিন জলালা প্রত্যেকটা বেদাত হচ্ছে আপনার গুমরাহি পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ আর যে ব্যক্তি বিদাত করবে ওকুল্লা জলালা দিন ফিরনার সে যাবে জাহান নামে প্রত্যেকটা বিদাত তার আমলকে নষ্ট করে দিয়ে জাহান নামে নিয়ে যায় প্রত্যেকটা বিদাত তার আমলকে ধ্বংস করে দিয়ে জাহান নামের পথের দিকে ধাবিত করে দেয় অতএব আমরা এই পনেরোই সাবান দিবাগত রাত্রে যে কাজটা করব এই কাজটাকে আমরা কেউ কেউ বলে থাকি এটা হচ্ছে বেদাতে হাসা না অর্থাৎ ভালো বেদাত আপনি কেন ভালো বেদাত করবেন যেহেতু আল্লাহ রসুল এখানে করেননি আর বেদাত কখনো ভালো হয় না বেদাত কখনো ভালো হতে পারে না যেহেতু বেদাত হচ্ছে প্রত্যেকটা বেদাত গুমরাহি এবং প্রত্যেকটা বেদাত হচ্ছে পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ বাকুল্লা দলালাদিন ফিরনার আর যখন তারা বেদাত করতে করতে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে সেরাতে মুস্তাকিম থেকে দূরে সরে যাবে তখন তারা জাহান নামি হয়ে যাবে তাদেরকে জাহান নামে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো আর রাস্তা থাকবে না তবে কি সাবান মাসের গুরুত্ব আছে 
সাবান মাসের গুরুত্ব নেই এমনটা নয় সাবান মাসের এত বড় বড় গুরুত্ব আছে যে বড় বড় কাজগুলোকে আমরা করতে পারি না আমরা ছোট ছোট কাজগুলোকে নিয়ে মেতে থাকি ভালো আরো খাই আমরা এলান করে রোজা রাখতে বলি এলান করে আমরা ইবাদত করার জন্য সকল লোককে ডাকি আমরা এগুলো করে থাকি তো আমি দ্বিতীয় নম্বর যে পয়েন্টটা বলবো সেটা হচ্ছে সাবান মাসে রোজা রাখার ফজিলত সাবান মাসে রোজা রাখলে কি নেকি পাবেন আর কি উপকার হবে কি লাভ হবে আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ এই হাদিসটি বর্ণনা করছেন বুখারি শরীফের হাদিস তাইসা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ আনহা বলছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাবান মাস যখন শুরু হতো তখন রোজা রাখতে শুরু করে দিতেন আর আমি মনে করতাম যখন সাবান মাস শুরু হয়ে যেত আর রোজা রাখতে শুরু করে দিতেন আল্লাহ নবী তো আমরা মনে করতাম যে আল্লাহ নবী মনে হয় আর রোজা ছাড়বেন না আর যখন ছেড়ে দিতেন তো আমরা মনে করতাম আল্লাহ রসুল আর রোজা ধরবেন না অন্য রেওয়াইতে আছে নাসাই শরীফে হাজরাত উসমান বিন জেদ উনি বর্ণনা করছেন যে আল্লাহ তালার নিকটে এই সাবান মাসে প্রত্যেকটা মানুষের আমলগুলোকে জমা করা হয় অতএব আল্লাহর নবী সাল্লাহ বাড়ি সাল্লাম এই সাবান মাসে রোজা রাখতেন এই নিয়মতে যে আমার আমলখানা যেন রোজার অবস্থাতে আল্লাহর কাছে পৌঁছায় এখন কোন দিন পৌঁছাবে আল্লাহর কাছে আমার ইবাদত সেটা তো আমার জানা নেই নবী বলছেন আমার জানা নেই আর আজকে আমরা কেউ কেউ বলছি যে নবী গায়েব জানেন সামান্য কোন দিন সাবান মাসে আমার আমলটা আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে সেটা আমার কাছে কোনো খবর নেই সেটা আমি জানি না আল্লাহ রসুল জানেন না অথচ আমরা আজকে নামিকে বলে থাকি যে উনি হচ্ছেন গায়েবের মালিক উনি গায়েব জানেন তা আল্লাহ রসুল এই নিয়তে বেশি বেশি রোজা রাখতেন যে আমার আমলটা যেন রোজার নিয়তে আল্লাহর কাছে পৌঁছায় এই নিয়তে আল্লাহর নবী সাবান মাসটায় রোজা রাখতেন আর একটা রেওয়াইতে পাওয়া গেছে যে আল্লাহর নবী সাল্লাম এই সাহাবান মাসে মাত্র কয়েকটা দিন ছাড়া পুরো মাসটাই রোজা রাখতেন মাত্র কয়েকটা দিন ছাড়া আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম রমজানের পরে রমজানের আগে এবং রাজ্যাবের পরের মাসটাকে সব চাইতে বেশি রোজার জন্য গ্রহণ যোগ্য মনে করতেন গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন আর এই সাবান মাসে অধিকাংশ দিন আল্লাহ নবী সাল্লাম রোজা রেখেছেন মাত্র পনেরোই সাবান দিবাগত রাত্রে রোজা ধরেননি পনেরোই সাবান একদিন রোজা রাখেননি একদিন ইবাদত করেননি সাবান মাসের বেশিরভাগ দিনগুলি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম রোজা রেখেছিলেন তো আমরা জানতে পারলাম যে পনেরোই সাবান আমাদেরকে রোজা রাখলে আমাদের পনেরোই সাবান যদি আমরা খাস করে রোজা রাখি এটা হবে না আল্লাহ নবী কীভাবে সাবান মাসে রোজা রেখেছিলেন এক কথাই আল্লাহ নবী অধিকাংশ দিন রোজা রেখেছিলেন আমরা যদি রোজা রাখতে চাই আমরা আগ্রহী বা ইচ্ছুক প্রার্থী হই তাহলে আমাদেরকে সাবান মাসটা বেশিরভাগ রোজাতে কাটিয়ে দিতে হবে তিন নম্বর পয়েন্ট এটা সাবান মাসের চোদ্দ তারিখের দিবাগত রাত্রের ফজিল সাবান মাসের চোদ্দ তারিখের দিবাগত রাত্রের ফজিল যেই রাত্রে বিদাতিরা আমল করে আর সেদিন রোজা রাখে এই দিনের ফজিলতটা কি এই দিনের কি কোনো ফজিলত নেই অবশ্যই আছে এই হাদিসটাকে বর্ণনা করা হয়েছে তাপরানিতে ইবনে হিব্বান বাইহাকি তাল্লা তাপারে করে তালার নামে বলছেন আর এই হাদিসটাকে আল্লামা নাসির উদ্দিন আল বানী সহি বলে ঘোষণা করেছেন বলছেন এখানে যে আল্লাহ সাবান মাসের দিবাগত রাত্রে সাবান মাসের চোদ্দ তারিখের দিবাগত রাত্রে অর্থাৎ পনেরো তারিখে আল্লাহ সারা পৃথিবীবাসী বাসীদের দিকে রহমতের নজর দিয়ে তাকিয়ে থাকেন রহমতের নজর দিয়ে পৃথিবীবাসীকে দেখেন এবং দেখার পরে কি করেন আল্লাহ তাবারাকি পৃথিবীবাসীকে আল্লাহ তাবারাকালা ক্ষমা করে দেন ইল্লা দি মুসরিকিন শুধু মুশ্রিক ব্যক্তি ছাড়া যারা আল্লাহর নামে অন্য কারো ইবাদত করেছে আল্লাহর জায়গায় কাউকে স্থান দিয়েছে ওই সমস্ত লোকগুলো ছাড়া আল্লাহ তাবারাকা তারা 
সমস্ত লোকগুলোকে ক্ষমা করে দেন দ্বিতীয় নম্বর দ্বিতীয় নম্বরটা হচ্ছে আল্লাহ তাবারক তারা বলছেন আউ মুসাহিনিন ইল্লালি মুশরিকিন আউ মুসাহিনিন এই দুটি আমল ছাড়া যদি মানুষ থাকতে পারে তো ওই লোকটা নিশ্চয়ই ক্ষমা পেয়ে যাবে সে শুয়ে থাকুক আর বসে থাকুক আর ইবাদত করুক তো প্রথম নাম্বার সির্ক করতে হবে না সির্ক মুক্ত থাকতে হবে দ্বিতীয় নম্বর আউ মুসাহিনিন এই মুসাহিনিন এই শব্দটার মানে দুটো রয়েছে একটি হচ্ছে কারো সাথে যদি দুশ্মনি না থাকে এক কথায় কারো সাথে যদি দুশ্মনি থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি সেদিন ক্ষমা পাবে না কারো উপরে যদি হিংসা থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি ক্ষমা পাবে না এই মুসাহিনিন এই শব্দর মানে হলো দুটো একটা হচ্ছে হিংসা আর একটা হচ্ছে দুশ্মনি তাহলে হিংসা বিদ্বেষ মুক্ত থাকতে হবে আসুন আমরা শিল্প মুক্ত জীবন গড়ি আমরা বিদাত মুক্ত জীবন গড়ি আমরা আপনার কি না হিংসা থেকে বেঁচে যাই দুশ্মনি থেকে বেঁচে যাই এ রাতে ক্ষমা পাওয়ার জন্য তবে নির্দিষ্ট করে কোনো ইবাদত লাগবে না এই হাদিস দ্বারা আমরা পরিষ্কার জানতে পারলাম কোনো ব্যক্তি যদি সিরকের আমল থেকে বেঁচে থাকে আর হিংসা থেকে দুশ্মনি করা থেকে বেঁচে থাকে তো আল্লাহ তাবার তারা নিশ্চয়ই এই রাতে ক্ষমা করবেন যদিও সে শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দেয় রাতটা এ রাতের খাস ইবাদত নাই আল্লাহ তাবার তারা প্রত্যেক পৃথিবীবাসীদের দিকে তাকায় পৃথিবীবাসী মানে কি মানুষ এবং জিন এদের দিকে রহমতের নজর দিয়ে তাকায় আর ফায়াদ ফিরলে জামি এখলকিহি এবং পৃথিবীবাসী পৃথিবীবাসীকে ক্ষমা করে দেন ইল্লালি মুশরিকিন মুশরিক ছাড়া আউ মুসাহিনিন এবং হিংসা বিদ্বেষকারী ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি ক্ষমা পেয়ে যায় সুভান এত বড় এই রাত্রার ফজিলত রয়েছে তো ভাই আমার এই রাত্রে নির্দিষ্ট কোনো ইবাদত বা রোজা নামাজ নেই কালি আমরা শুয়ে থাকলেও সব হাসিল করতে পারবো যদি আমি শিল্প মুক্ত থাকি ও কারো সাথে দুশ্মনে হিংসা থেকে বেঁচে থাকতে পারি এখন প্রশ্ন হচ্ছে সবে বরা যদি ক্ষমা পাওয়ার রাত হয় তাহলে আমরা ইবাদত করব না কেন এই রাত মানে চোদ্দোয় শাহবানের দিবাগত রাত পনেরোয় শাহবান যদি আমাদেরকে ক্ষমা করা হয় তাহলে এই রাত্রে আমরা কেন ইবাদত করব না এটা আমাদের প্রশ্ন ভাই আপনাকে বলছি আপনাকে হাদিস খুঁজতে হবে আল্লাহর কোরআন খুঁজতে হবে আর দেখতে হবে যে এই রাত্রে কোন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম ইবাদত করেননি তাবা তাবে কেউ ইবাদত করেননি যেহেতু তাবা তাবে আর আল্লাহ রসুল পর্যন্ত ইবাদত করেননি অতএব আপনি ইবাদত করার কে আপনার নজরে এই দিনটা ভালো হয়েছে তা আপনার থেকে নজর কি আল্লাহ নবীর খারাপ ছিল আল্লাহ নবীর কি বুদ্ধি জ্ঞান ছিল না আল্লাহ নবী কি সেই দিন ক্ষমা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইবাদত করতে পারতেন না কেন তিনি ইবাদত করলেন না আর আমরা নিজে বাড়াবাড়ি করে ইসলামের মধ্যে বানাওয়ার ধর্ম ঢুকিয়ে দিই ইসলামের মধ্যে বাড়াবাড়ি করতে গেলে কী রকম লস হয় নোকসান হয় একটা উদাহরণ শুনে একজন ডাক্তার ছিল আর একটা চোখের রোগী ছিল সে চোখে ঝাপসা দেখত ভালো করে দেখতে পেত না একদিন ডাক্তারের কাছে গেল ডাক্তার দেখানোর পরে ডাক্তার ওকে একটা চশমা লিখে দিল আড়াইশো পাওয়ারের দুশো পঞ্চাশ পাওয়ারের চশমা নেবে এবার দোকানে গেছে কাগজটা দেখিয়ে দুশো পঞ্চাশ পাওয়ারের চশমা দাম জিজ্ঞেস করছেন ডাক্তারকে বলছেন যে চশমা কাঁচটার দাম পাঁচশো টাকা লাগবে ফ্রেমটার দাম পাঁচশো টাকা মোট হাজার টাকা লাগবে একটা চশমা বানাতে এখন এই রোগীটা বলছে আচ্ছা দুশো পঞ্চাশ পাওয়ার আমার ডাক্তার লিখে দিয়েছে মানে যদি পাওয়ারটা একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে আমি আরও ভালো করে দেখতে পাব তো আবার দোকানদারকে জিজ্ঞেস করছে যে পাঁচশো পাওয়ারের কাঁচের দাম কত বলছে ওই একই দাম পাঁচশো টাকাই লাগবে বলছে তাহলে আমাকে পাঁচশো পাওয়ারের একটা চশমা বানিয়ে দেন এবার এই ডাক্তার লিখলো দুশো পঞ্চাশ পাওয়ারের আর এই নিজে নিজে বাড়িয়ে দিল পাঁচশো পাওয়ারের একটা চশমা বানিয়ে বাড়ি ফিরল চশমা চোখে দিয়ে এমন সময় চশমা চোখে দিয়ে বাজারে গেছে বাজার থেকে একটা মাছ কিনে নিয়ে এসে চশমাতে পাওয়ার দেখাচ্ছে একেবারে মাছটা খুব বড় এবার সে মাছটাকে নিয়ে এসে বাড়িতে তার স্ত্রী সুন্দর করে রান্না করে খেতে দিয়েছে খেতে দিয়ে সেই লোকটা বলছে ও আমার স্ত্রী মাথাটা কই বলছে এত ছোট মাছ কিনেছ ছোট মাথা মাছের মাথা পাওয়া যায়নি ভেঙে চেখে চুরমা চার হয়ে গেছে অতএব মাথা নেই এই তার বউকে পিটাতে শুরু করল আমি বড় মাছ কিনে নিয়ে আসলাম আর তুমি বলছো ছোট মাছ বলছে না তুমি ছোট মাছ কিনে নিয়ে এসেছো 
যাই হোক এই ঘটনাটা চলে গেল আরও একদিন কয়েকদিন পর তার স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে শ্বশুর বাড়ি যেতে 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 একটা বিশাল বড় গর্ত পার হতে হয় পানির উপর দিয়ে তো ওই চশমা মানে কখনো বড় দেখে কখনো ছোট দেখে তো ওই চশমায় গর্তটা এত ছোট দেখাচ্ছে এই মনে করছে যে লাভ দিয়ে পার হয়ে যাবে তো লাভ দিতে দিয়ে পার হতে গিয়েছে আপন নিয়ে ওখানে পড়ে গেছে গর্তের ভিতরে তো গর্তের ভিতরে যখন পড়ে যাই এবার জামা কাপড় সব ভিজে গেল জামা কাপড় ভিজা শরীর নিয়ে শ্বশুর বাড়ি গেল শ্বশুর বাড়ির লোক বলল কি ব্যাপার তোমার এরকম কেন হয়েছে তার স্ত্রী ভালো করে বিষয়টা জানলেন স্ত্রীকে বলছে যে আমি তো চশমাটা নিয়ে আসলাম আর স্ত্রী বলছে না চশমাতে সমস্যা আছে স্ত্রী বলছে চলো একবার ডাক্তারের কাছে আবার যাই ডাক্তারের কাছে গেছে চশমাটা দেখিয়েছে আর ডাক্তার কি ডাক্তারের উপরে রাখছে এমন চশমা দিয়েছ আমার এরকম আমার এরকম এরকম অবস্থা হয়েছে আমি এখানে মাছকে ছোট মাছকে বড় দেখি বা ছোট গর্তকে বড় গর্ত দেখে ফেলি ডাক্তার বলে দেখি তোমার চশমা চশমা যখন পরীক্ষা করে দেখছে যে চশমা পাঁচশো পাওয়ার ডাক্তার লিখেছিলেন দুশো পঞ্চাশ পাওয়ার তাহলে রুগী এ কি ডাক্তারের থেকে বেশি বুঝে ডাক্তার কি বেশি বুঝে না ভালো বুঝে না সে আড়াইশো পাওয়ারের চশমা না নেওয়া থেকে সে দিল পাঁচশো পাওয়ারের যাতে সে তার জীবনটা ভালো করে চলাতে পারল না চোখে ভালোভাবে দেখতে পেল না এই করে 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 ডাক্তার তখন যখন আবার তাকে দুশো পঞ্চাশ পাওয়ারের চশমা দিতে বললো আবার সে ভালো দেখতে পেল ভাই আপনাকে বলছি এই চোদ্দ সাবান দিবাগত রাত্রে আপনি ইবাদত করার কে নির্দিষ্ট করে দিনকে ইবাদত করছেন রোজা রাখছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেহেতু এই দিনে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন খাস করে রোজা রাখা যাবে না আল্লাহ রসুল এখানে আমাদেরকে নির্দেশ দেননি যে এই রাত্রে খাস করে কোনো ইবাদত আছে শুধু তারাই ইবাদত করবে যারা প্রতিদিন প্রতি মাসে প্রতি মাসে নকল রোজাগুলো রাখে প্রতি মাসে তারা নামাজ পড়ে তারাই এই রাত্রে আর এই দিনে রোজা রাখবে নচের এই দিনে আর এই রাত্রে রোজা রাখা যাবে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইবাদত বা কোনো আমল করেননি এই রাত্রে অতএব আমরাও কোনো আমল করব না অনেকে আবার এই রাতকে ভাগ্য রজনী বলে যে এই রাত্রে মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয় ভাগ্য পালতে যায় ভাই আপনি কোথায় পেলেন যেটাকে ভাগ্য রজনী আপনার ভাগ্য তো সেদিন লিখা হয়েছে যেদিন আপনার মায়ের পেটে চার মাস পূর্ণ হয়েছে সেদিন জীবিদিল আমিন এসে আপনার ভাগ্য লিখে গেছে আপনার জীবনে কি কি ঘটবে আর আপনি বলছেন এই রাতটা ভাগ্য রজনী এই ভাগ্য রজনী সম্পর্কে একটা কবিতা আমি পাঠ করি পাঠ করে আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্তে আকারে ইতি করব বিশাল কবিতাটা হচ্ছে আজ কে সবার ঘরে ঘরে হালুয়ার হোটেল সমাহারে আগর বাতি বোমবাতি ভাগ্য রজনী নাম তাহার আনন্দ আর উল্লাস করে একদিন হয়েছে লেখা হাজি সে মায়ের পেটে যেদিন তোমার চার মাস পূর্ণ হল হিংসা মুক্ত থাকতে পারে যারা এই রাত্রিতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাবে তারা যদিও সেই রাত্রিতে ঘুমিয়ে থাকে তাহাজুদের সলাদ পরে যে জন আজ রাতেও তাহাজুদ পড়িবে সেই জন বিতর্ক নয় আসুন আজকে বিতর্ক নয় আসুন আজকে থেকে ওয়াদা সবাই করি বিতর্ক নয় আসুন আজকে থেকে 
मुसलमान तुरा पढ़ा कुरान 